मुंबई की आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में ही निकल जाती है सही बात है हरी बोल हरा हरी आपने खुद से फोन किया लॉलीपॉप से मैं लेके आई थी ना वहीं पे देखो पड़े होंगे देते थे नहीं पावे अच्छा ओके मैं लेके आऊंगी आपके लिए बहुत सारे लॉलीपॉप ठीक है अच्छा आपको डील याद है ना हमारी हाँ जी तू टाइम हाँ ओके ठीक है अच्छा प्लीज जब आपको नेक्स्ट टाइम फोन करना है ना तो आपको दादी अम्मा को बोलना है खुद से फोन नहीं करना ओके प्रॉमिस प्रॉमिस ठीक है हरे कृष्णा लव यू बाय गॉड कैन यू बिलीव हरिचर ने खुद से फोन मिलाया मतलब बोल रहा है मामा लॉलीपॉप्स लेके आना कमाल है मुझे समझ नहीं आ रहा उसने फोन मिलाया कैसे आखिर बेटा किसका है स्मार्ट है हाँ बट इतना भी स्मार्टफोन की आदत ठीक नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा अभी कुछ दिन पहले तो मैं लॉलीपॉप्स लेके आई थी इतने सारे पता नहीं कहाँ चले गए हरी नहीं खाए होंगे मुझे क्या मुझे क्या पता बेटा किसका है पाओ वो पुलिस वाले को देखो मतलब मत देखना ओ oh गॉड <laughs> वो हमारी तरफ आ रहा है अरे टेंशन मत लो कुछ नहीं होता आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है ना गाड़ी के नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो यहीं पे आ रहे हैं हंसते रहना प्लीज स्माइल ऐसे अबे यार टेंशन मत लो अब क्या हाँ जी भाई साहब गाड़ी जरा साइड में लो साइड में लो गाड़ी हाँ हाँ जरूर ठीक है क्या यार गाड़ी साइड पे लगाने को बोल रहा है चलो गाड़ी साइड में जाने दो अरे किधर तो देखे लाए तुमको जी हाँ कहा हाँ ये फोन के अंदर देखे लाए फोन में आ, मतलब तुम ड्रामा करता है ना अरे मैं कैसे ड्रामा समझ नहीं आया मुझे और वो गाना भी गाता है ना ओ अच्छा वो अंदर जो मैडम बैठी है ना हाँ जी हाँ जी वो भी गाती है ना तुम्हारे साथ जी तुम्हारा और उसका कुछ है क्या अरे अरे क्या बात करे वो मेरी मिसेज है हमारा पाँच साल का बच्चा है अरे सॉरी 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 वो क्या होता है ना अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं रहता है ना हाँ, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है बुलाओ बुलाओ मैडम को बाहर बुलाओ नंदरा नहीं आ जाओ बाहर अरे आ जाओ आ जाओ अरे मैडम नमस्कार नमस्कार नमस्ते मैं आप दोनों का गाना सुनता है वो आपका वो जो राधा माधव कुंज बिहारी वो सुनता है मैं और तुम्हारा भी वो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण तुम गाता है मोटरसाइकिल पे बैठ के गाता है टर्ब जाके गाता है सब सुनता है मैं थैंक यू सो मच मैं बहुत बड़ा पंखा है तुम्हारा पंखा पंखा मतलब फैन फैन थैंक यू सो मच अभी तुम लोग मिले इधर तो एक डाउट पूछू क्या तुमको जी हाँ पूछिए वो तुम लोग वो हरे राम हरे कृष्ण में जाते है क्या हाँ जी, जी हम इसकोन को फॉलो करते हैं हाँ जी हाँ इसकोन इसकोन में जाता है ना तुम हाँ जी तो ये एक बात मेरे को बोलो ना कि ये हमारे भारत के लोग सारे इसकोन के मंदिर में पैसा डालते हैं और वो इसकोन वाले पैसा जमा करके विदेश भेज देते हैं <laughs> मतलब मतलब वो सारा पैसा जो मंदिर में जमा होता है ना जी वो जी? अमेरिका भेज देते है आपके कहने का मतलब जो मंदिर यहाँ पैसा इकट्ठा करता है वो बाहर भेजता है हाँ वही ऐसा तो मैंने मेरे कान में सुने लाया ये तो पूरा गलत सुने लाया क्या बोले क्या बोले आप आई एम सॉरी टू से लेकिन आपने जो सुना है वो बिल्कुल गलत सुना है इस कौन एक ऐसी संस्था है जिसमें हर मंदिर अपना अपना खर्चा खुद उठाता है 
श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इसको बनाया उनके ऐसे आदेश थे कि कोई भी मंदिर किसी अन्य मंदिर से पैसा ना ले ना इंडिया में और ना बाहर सो सभी मंदिर अपना अपना पैसा खुद इकट्ठा करते हैं और उसको अलग अलग कार्यो में लगाते हैं और हर एक टेम्पल को अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है जैसे अगर किसी ने डोनेशन दिया आपने मुझे दान दिया तो मैं आपको साथ के साथ रिसिप्ट दे दूंगी वैसे ही हर एक टेम्पल यहाँ तक कि पूरा स्कॉन जो है उनके लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम उनका अकाउंट चेक करते रहते हैं अब कैसे ये मुमकिन हुआ कि यहाँ के पैसे बाहर जा रहे हैं वो ऑडिटिंग वगैरह सब ठीक है अरे लेकिन उसके बाद जो पैसा जमता है वो तो भेजते रहेंगे ना आप अरे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आप अच्छा मैं आपको आपके स्टाइल में बताता हूँ मुझे ये बताइए की जब आप चलान काटते हैं तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है वो तो <laughs> अरे जब आप रिसीप काट कर देते हो तो आपकी स्टेट की ट्रेजरी में ना हाँ, हाँ, या किसी और स्टेट में भेजते हो पैसा मैं इधर पावती फाड़ेगा चलन फाड़ेगा ना तो महाराष्ट्र के ट्रेजरी में जाएगा पैसा ठीक उसी प्रकार उदाहरण के तौर पर इस्कॉन मीरा रोड का पैसा किसी अन्य इस्कॉन मंदिर में कैसे जा सकता है और आप कह रहे हैं पैसा बाहर जा रहा है पन थोड़ा तो <laughs> अरे जरा सोचिए एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं वो डॉलर का मेरे को पूछो मत मेरे को तो वो दो हजार रूपए का नोट है ना वही डॉलर के जैसा दिखता है <laughs> <laughs> चलिए मैं आपको बताता हूँ अमेरिका का एक डॉलर इंडिया के सत्तर रुपए के बराबर होता है ओ जी मतलब जब हम सत्तर रूपए कमाएंगे तब जाकर अमेरिका का एक डॉलर बनता है <laughs> आप खुद सोचिए क्या हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं की विदेश भेज सके और अगर पैसा इकट्ठा किया भी तो मंदिर के कितने खर्चे हैं क्या आपको मालूम है रोज के रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनाना इतने सारे स्कूलों में और स्लम एरियाज में जाकर खाना देते हैं बड़े बड़े फेस्टिवल्स सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण जैसे कोलकाता के पास मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के निर्माण के लिए अमेरिका से लोग इंडिया में पैसा भेज रहे हैं आप बोल रहे हैं कि पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है मगर पैसा तो बाहर से इंडिया में आ रहा है <laughs> उसके साथ साथ भगवान की सेवा बिजली के बिल पानी के बिल और कितने प्रकार के खर्चे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और इतने सब खर्चे करने के बाद आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने डॉलर्स बचे जो अमेरिका जैसे देश को हमसे चाहिए और अगर पैसों का ही सवाल है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा इकट्ठा करने के लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजों का प्रचार करो जिससे उनका एंटरटेनमेंट हो फिर देखो कैसे पैसा उड़ाते हैं पर यहाँ पर तो इसको सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना का प्रचार करते हैं भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने का प्रचार करते हैं नशे को छोड़ने का प्रचार करते हैं देखा जाए तो लोगों को इन सब चीजों के लिए दान देना चाहिए लेकिन वो पैसा उड़ाते हैं जिससे उनको पल भर का सुख मिलता है टेम्प्रेरी हैप्पीनेस परमानेंट फ्रस्ट्रेशन अब कौन इतनी सिरदर्दी ले ऐसे पैसा इकट्ठा करने की और वो भी बाहर भेजने के लिए वैसे आप कितनी लक्ष्मी देते हैं अच्छे कार्यों के लिए ओ मेरा तो ऐसा है कि मैं रोज सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले गणपति के मंदिर में एक रुपए डालता हूँ <laughs> चलो इतना तो करते हैं <laughs> और मान लीजिए अगर ऐसा हो भी रहा होता तो क्या सरकार चुप रहती hmm. मंदिरों के अकाउंट्स पे गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल है हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है जैसे आपको ऊपर हिसाब देना पड़ता है कि दिन में कितने चलान काटे और कितने <laughs> <laughs> भाई साहब समझ गए मैं समझ, समझ गया गया ना <laughs> देखिए असल में लोगों की ये सोच है कि इसकॉन एक फॉरेन संस्था है जबकि इसकी शुरुआत तो भारत के एक महान संत शिला प्रभुपाल ने की थी देखा जाए तो इसकॉन एक इंटरनेशनल संस्था जरूर है <laughs> लेकिन इसका कोई एक लीडर नहीं है जिसके पास सारा पैसा आता हो इसकॉन में जी यानी गवर्निंग बॉडी कमीशन के पास सारा मैनेजमेंट होता है और इसमें हर एक देश के लीडर रहते हैं भला खुद सोचिए कोई एक लीडर चाहेगा एक देश का कि दूसरे देश में पैसा जाए ओ, आप उनने कभी ऐसा सोचा ही नहीं वो बोला ना जरा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है वो वैसा पब्लिक ने मेरे को बोला ना तो मेरे को लगा लगा यही तो प्रॉब्लम है देखिए आज की डेट में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और लोग उसको मान लेते हैं आप कभी खुद इस मंदिर में गए हैं हरे राम हरे कृष्णा का मंदिर जी बिल्कुल नहीं गया मैं तो जाइए सर खुद जाकर देखिए कि दिन दिहाड़े किस तरह से सारा का सारा पैसा बाहर जा रहा है अरे सर आप भी बहुत मजाक कर रहे हैं अभी 
सब समझ गया मैं <laughs> मैं मंदिर जाएगा अभी मेरा विश्वास हो गया है हरे राम हरे कृष्ण के ऊपर अच्छा मंदिर है उधर का पैसा उधर ही रहता है उसी मंदिर में लोगों को खिलाते प्रसाद खिलाते बच्चे लोग को खिलाते स्लम में खिलाते प्रचार करते गीता बांटते सब हाँ। मेरे को समझ में आ गया अभी अभी good. जाएगा हाँ मैं भी मंदिर <laughs> और पैसा भी डालेगा उधर क्योंकि मेरे को मालूम है पैसा उसी मंदिर में रहने हाँ। वाला है अभी क्या हो गया इतना टाइम इधर खड़ा है ना हाँ। तो मेरे बाकी के साथ ही सोचते रहेंगे मैं इतना क्या बात कर रहा हूँ तुम लोग के साथ इतना खड़ा है तो डॉक्यूमेंट तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं जरा डॉक्यूमेंट लेके आओ <laughs> वैसे तुम पर ये साड़ी बहुत जच रही है नहीं ली क्या बात है तीन साल पुरानी साड़ी है और आप इन्हें गिफ्ट दी थी शे, मतलब लॉलीपॉप्स लॉलीपॉप्स कहाँ से आए बाबू आपके पास अबे यार तुम अभी भी लॉलीपॉप्स के बारे में सोच रही हो छे? अरे भगवान की लीला देखो वो चाहते थे कि मेरे हाथों वो लॉलीपॉप उन बच्चों के पास जाएं। बिल्कुल अब सोचो वो ट्रैफिक पुलिस वाले के बच्चे कितने खुश होंगे है ना? क्या यार तुम भी क्या सोचती रहती हो आपकी खुशी तब पता चलेगी जब आप घर पर जाओगे और आपको पालक का सूप मिलेगा पालक का सूप Hare Krishna if you like this video please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon If you would love to help Madhavas to contribute to our next project you can donate by clicking this button so keep on watching more videos to have super blissful life stay tuned